das allererste, man nach, was, wie man den Fokus noch anders einsetzen kann. Man ist in der Lage, einen Angriff zu absorbieren. Ja. Dann sieht man, dass die Energie so gräulich, äh, gräulich dann aussieht. Und das könnt ihr dann nutzen, um, um nah am Gegner zu kommen. Aber irgendwie ist das bei ihm. Oh, wie man, wenn man den Fokus noch anders einsetzen kann. Ich werde mal einmal jetzt mein Ultra einfach aufbrauchen. Wie, wie das hier in Street Fighter ist. Wissen aber schon, wissen schon alle, die das spielen. Euer Avenge-Meter für den Ultra. Der ist es der da unten links, neben dem Ex-Balken-Super-Meter da. Der lädt sich auf, indem ich Schläge kassiere. Wie ihr seht, ich kassiere Schläge. Das will ja keine absichtlich Schläge kassieren, um das aufzuladen. Und dann den Ultra dann einzusetzen, der höchstwahrscheinlich dann auch nicht sitzt. Dazu ist der Fokus da. Ihr kassiert den Schaden, aber diese graue Energie. Ups, die graue Energie lädt sich wieder auf, solange, euer, solange der Gegner auf euch nicht raufhaut oder besser gesagt euch trifft. Weil ihr habt das schon gesehen, wenn ich einen Schlag absorbiere und direkt danach getroffen werde, verliere ich auch die graue Energie plus den Schaden, den ich dann äh, durch den Schlag bekomme. Also, äh, äh, wie soll man das sagen? Abuse das nicht. Nutzt das nicht hier so. Ja, abusen. Ganz einfach, abuse das nicht, sonst gibt es ordentlich Probleme. Ihr verliert dann zu viel Lebenspunkte. So, wenn ihr das gemacht so könnt ihr euren Avenge mit aufladen. Ähm. Um, wie soll man auffüllen? <lacht> so könnt ihr euren Avenge wieder aufladen und den Ultra einsetzen, auch wenn ihr noch ziemlich viel Energie habt. Ähm, zurück zum Fokus. Wenn ihr den Fokus nicht einsetzen wollt und, und den Gegner täuschen wollt, könnt ihr dashen. Zweimal nach vorne, zweimal nach hinten. Wie auch immer. Ähm. Wie man den einsetzt, brauche ich ja nicht sagen, das steht ja da. Entweder, wenn ihr mit dem Pad spielt, könnt ihr das, äh, könnt ihr zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Oder ihr macht, sucht euch einen Knopf aus. Und sagt, der soll Fokus, und, so, und stellt ihn so ein, dass das der Fokus ist. Wie man ihren Fokus noch anders einsetzen kann. Ah, den kann man auch sehr schön mit dem Ultra kombinieren, falls man sogar was vergisst. Ihr seht, ich habe sie gerade knapp getroffen. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Nein, nicht getroffen. Nicht getroffen. Hier müsste ich sie jetzt treffen. Man kann nach, nach dem Fokus dashen, seht ihr ja. Einmal schön. Kann man dashen. Und dann den Ult reinsetzen. Das ist eine sehr schöne Methode. <lacht> Aber das ist nicht das, was ich meine. Was man bei ihr, was man machen kann. Auch wenn man vergisst zu dashen bei ihr. Kann man den einsetzen direkt, wenn man, wenn man kein Dash ausgeführt hat. Weil. <lacht> ihr seht, dass euer Gegner zu Boden geht. Und wenn er zu Boden geht, fliegt er nach vorne. Und genau die Frisur vom Gegner fliegt in euer Ultra rein. Und ihr kriegt den. Na, noch kriegen wir das noch einmal. Ups. Da kam nichts raus. Nein, das ist viel zu nah. Wir gehen genau von... Genau von der Kante. Das, das ist eine sehr schöne Verbindung mit dem Ultra. Falls man vergisst zu dashen. Man macht noch ein bisschen weniger Schaden, aber... Vielleicht noch, das ist vielleicht noch 30 Schaden höchstens, den man nicht macht. Aber... Das ist ein Tipp von mir für euch, falls ihr mal vergisst, nach dem Fokus zu dashen. Ihr könnt sogar auch dashen, wenn, wenn euer Gegner abwehrt. Na, triffst einmal. So. Es gibt noch eine Sache, die ihr beachten müsst, wenn es um den Fokus oder Juris Konter geht. Es darf kein Breaker sein, weil sonst funktioniert das nicht. Was ist ein Breaker? Kann man am besten sehen, wenn ihr unter die Be Befehlsliste von den Charakteren. Ihr seht, im zweiten Bereich 
Shikusen oder wie das auch heißt, der Viertelkreis nach hinten Kick in der Luft. Da ist ein kleiner Blitz am Ra äh, rechts an der Seite. Das ist ein Breaker. Ich zeige euch erstmal, wie es aussieht, wenn kein Breaker vorhanden ist. Gehen wir erstmal auf Ken. Und sagen, er soll einen Hardkick einfach einsetzen. Mehr nicht. So, gehen wir mal hier auf Abspielen. Ups, das hat nicht funktioniert. Der hat nicht getroffen. Hallo? Ihr seht, ich kann kontern. Jetzt mal mit dem Fokus. Ihr habt die graue Energie gesehen. Ich war in der Lage, einen Schlag zu absorbieren. Und um, um dann den Fokus einfach einzusetzen. Oder einfach zu kontern. Normale Schläge werden akzeptiert vom Konter oder vom Fokus. Sodass sie aktiviert werden. Ihr seht, der Gegner liegt am Boden. Kommen wir zu einem Breaker. Was ist überhaupt ein Breaker? Am besten, damit das Timing stimmt, zum Springen. Er benutzt seinen Fokus. Jetzt lassen wir ihn das machen. Nope, Ey, Timing war schlecht. <lacht> Ihr habt so ein Glas zerbrechen gelernt. Als würde ich jetzt gerade sein Kies abbrechen. <lacht> Mit dem Kick. <lacht> ein Breaker. Och, Mann, bist du machen. Ja, ein Breaker. Hört, da hört man schon das am Namen. Er bricht. Er bricht die Verteidigung. Diese Ein-Hit-Absorption, die, die der Fokusschlag oder die ein Konter besitzt, ab. Und kann man ja am besten zeigen. Bei, jetzt brauche ich gar nicht gucken, ich weiß das, was es bei Ken ist. Bei Ken ist es <lacht> der Hurricane Kick. So. Yuri ist nicht in der Lage, den Konter hier einzusetzen. Man hört das. Auch kein Fokus. Darauf müsst ihr achten, wenn ihr den Fokus einsetzt. Es darf kein Konter, äh, kein Breaker sein. Sonst könnt ihr es an allen, äh, an den ganz normalen Attacken, bei den ganz normalen Attacken benutzen. <lacht> Was... Ich weiß nicht, ob es, ob es ein Tipp ist oder nicht. Der Hurricane Kick von Ken ist ein Breaker, aber der in der Luft ist keiner. Kann man ja zeigen. Den kann man kontern. Kann man jeder... War zu langsam. So. Der Hurricane Kick in der Luft ist kein Breaker. Nur der Standard Hurricane Kick. Das wollte ich nur hinzufügen für den Fokus. Ähm, nicht, dass ihr denkt, dass man jeden Schlag damit aufhalten kann. Nur bestimmte Schläge. Hier, so. Schläge, die kein Breaker sind, die keinen nicht diesen Blitz haben. <lacht> Was auch noch ein Breaker ist, alle eure Attacken, alle eure, nicht alle eure Attacken, alle eure Special Moves, die ihr gleich nach dem Aufstehen benutzt, sind Breaker. Aber das hört sich jetzt eigenartig an. Wieso steht das dann ja nicht in der Befehlsliste? Diese werden als Reversal anerkannt. Das kann man ja so zeigen. Moment. Also das kann ich das am besten machen. So. Jetzt kann ich zeigen, dass selbst ihr Pinwheel Kick oder ja, seht ihr nicht. Doch, seht noch den Feuerball. Ihr Pinball Kick und ihr Feuerball sind beides auch Breaker, wenn sie nach dem Aufstehen direkt zum Special Move einsetzt. Äh, Abspiel. Ach, der hat nicht seinen Sweep gemacht. Ach, der kam nicht raus. Nein. Der kam zu spät. 
da hat man es gesehen. Man hat dieses, man hat dieses, man hat dieses Glas zerbrechen gehört. Ja. Weil es ein Reversal war, das stand doch dann bei mir unter dem Namen Yuri. Kannst du dir zeigen, die Fuhajin sind keine Breaker. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Oh, ihr braucht euch nicht wundern, oder... Ja, ihr braucht euch nicht wundern, falls ihr dann so vom Gegner steht. Und der kommt vor natürlich im Fokusschlag. Das hat Capcom absichtlich eingebaut, äh, dass, also, dass keiner hier immer so stehen kann. Mit dem Fokusschlag bereit. Ah, ja, das wär's eigentlich. Ah, ihr Vorwärts-Dash ist ziemlich schnell. Ihr, ihr Rückwärts-Dash hat ein bisschen Delay. Ah, was kann man denn noch Schönes zeigen? Das Tutorial läuft ja eh schon so lang. Wieso nicht noch ein Stück länger? <lacht> ah, das ist eigentlich... Ah, mir wird hundertprozentig was im Nachhinein einfallen. Aber egal, wie dem auch sei. Ich zeige euch jetzt äh, ein Kombo, den ich persönlich selber <lacht> gelernt habe. Oder besser gesagt, mir selbst beigebracht habe. Macht ordentlich viel Schaden. Ordentlich viel Schaden. Um die. Mh, lasst mich nicht lügen. Äh, 860 Schaden. Seth würde das in einem, einem Zug umbringen, <lacht> wenn er so, wenn alle Schläge sitzen, aber. Da erfordert sehr viel Übung und man muss wirklich mit ihren Feuerbällen das drauf haben. Und der funktioniert nur in der Ecke. Wenn ihr hier irgendwo in der Mitte versucht, ihn einzusetzen, ist euer Gegner zu weit weg. Aber bevor ich den ein einsetze, ihre Pokes. Weißt du, ob ich die erwähnt habe? Die Crouching Medium Kick ist ein sehr guter Poke. Na? Und wenn ihr immer nach Pokes fischt, Fischen, so nennt man das. Na, nach so einem Schlag. Könnt ihr euren, äh, könnt ihr euren Hard Send Push, äh, Hard Kicks and Push einsetzen. Ich weiß nicht, wie der gerade rausgekommen ist, aber egal. Falls ihr mal zum Gegner, falls ihr in dieser Entfernung vom Gegner steht, ganz schnell runter. Hard Kicks and Push. Ordentlich Schaden, 200. Was auch ein anderer guter, ein anderer guter Punkt ist, der hier. Hält euch die Gegner vom Leib. Sehr, auch die, die, die Grabber wie <lacht> Zangief und T-Hawk. Oh, da fällt mir noch was ein. Hier, Grab. Ist einer der schlechtesten aus dem Spiel. Sie, wie, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Sie kam neu rein mit Super Street Fighter 4. Also, also in Street Fighter 4 war sie nicht, nicht dabei. Nein. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, nee, die war nicht dabei. Da kamen ja Yuri und Hakan neu mit rein, ein Super Street Fighter. Vielleicht auch andere, aber ist ja auch egal. Aber sie kam neu rein. Und deshalb, ich glaube, Capcom muss noch sie wirklich fixen, weil sie hat ordentlich viele Macken. Wie den Ultra oder der Super ist auch nicht gerade sehr schön. Dass sie nicht so einen Wake-Up-Call hat wie die Uppercut-Leute, wo die Invincibility-Frames haben oder Cannon Strike von Cammy. Was weiß ich. Ja. Die, die meisten Leute reden sich auf in den Uppercut-Geschichten. Aber selbst die Profis machen das. Aber ich persönlich, wenn, wenn Charaktere und Invincibility Frame Move haben, sollte mindestens jeder einen haben, finde ich das persönlich. Weil sie hat, sie hat richtig Jury, Jury hat richtig Probleme gegen Leute, die dann wirklich äh, ihr auf die Pelle rücken. Und zu ihrem Throw. Es gibt ja zwei Arten von Throws. Einmal Tick Throws, das sind diese hier. Und einmal die Command Throws oder Command Grabs. Wie zum Beispiel Makotos äh, Packer, wo sie dann danach ihren, na, ihren Mid Punch reinhaut und dann hinterher ihren Nesca Punch, da wo sie was weiß ich, nach vorne düst. Oder Ibukis Neckbreaker. 
Da schleicht sie auch hier so unten längs. Das ist ja einmal dann Makotos Command Grab und die äh, Ibukis. Äh, keine Ahnung, ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Zangis Packer. Zangis Packen möglich, die 360 Grad Geschichten. Oder T-Hawks. So. Es gibt die, diese zwei von diese zwei Arten. Einmal die Command, Command Grabs und Command Throws. Und einmal die Tick Throws. Tick Throws, Command Throws hat Yuri leider keine, sonst hätte ich das gezeigt. Aber ihr wisst, was ich meine. Was ich wirklich. Ich finde das wirklich eine scheiß Idee von Capcom. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Sie hat eine Reichweite von 0,8. Das ist die kürzeste Reichweite. Andere Charaktere haben 0,9 oder 1,0. Einfach, wenn die normal so drücken. Das heißt, sie würde im Zweikampf verlieren, gegen welche die mehr haben. So. Und schadentechnisch ist es auch nicht gerade der Brüller. Und ich persönlich würde es besser finden, wenn jeder Charakter diesen Grab hier, wenn jeder die gleiche Reichweite hätte, das fände ich, fänd ich wirklich schön okay oder so. Aber die Kara oder Kara Throws. Was ist das überhaupt? Ich habe den Namen, glaube ich, schon am Anfang erwähnt. <lacht> Wenn ihr jetzt auf Yuri achtet, ich stehe jetzt, Moment, so, auf die linke Yuri, die steht genau auf der mittleren, äh, auf der schwarzen Linie. Und was ich jetzt mache, ich mache jetzt einen Kara Throw. Nein, das war keiner. Und ihr seht, dass ich leicht nach vorne gegangen bin, um zu packen. Somit habe ich ihre Reichweite erhöht, wie sie die Gegner graben kann. Von 0,8 auf was weiß ich wie viel. Aber das ist ein Kara Throw. Reichweite seines Wurfes zu erhöhen. Na? Nein. Ja. Diesen Input muss man haben. Ist, äh, man ist eine Übungssache. Nach einer Zeit lädt man das. Auf dem Joystick hat man, kann man das besser einsetzen. Auf dem Pad Gewöhnungssache. Das ist ein bisschen schwieriger, finde ich, aber. Äh, das wollte ich nicht, das wollte ich auch nicht. Hallo? Nein. Da sieht man es. Muss man endlich einmal sitzen. Kann man es kann am besten zeigen? So. Ihr seht, ich treffe ich treff sie nicht. Aber mit dem Karafro ist es möglich. Yuri gehört, so wie ich das gelesen habe, zu den besten fünf. Den besten Karafro hat Ken mit seinem Vorwärts-Medium-Kick. Da, da fliegt er fast nach vorne und greift sich den Gegner. Aber ist ja egal. Ähm, da sind Karafros. Und sie hat wirklich den schlechtesten, Null, äh, nicht schlechtesten Karafro, sondern den normalen Throw. 0,8. Das hätte Capcom wirklich lassen sollen und jeden die gleiche Reichweite geben soll. Und Caro Flows Charakter spezifisch. Ah. Ja. Ich, gegen Command Grabs und so habe ich nichts wie Zangis, Paka oder T-Hawks oder so oder Makotos. So wie die sind, sind sie halt okay. Weil da muss man ja irgendwie so eine, so eine Art Bewegung mit einleiten, wie ein Viertelkreis oder halt nicht Halbkreis, sondern einen ganzen Kreis. Das ist eine andere Geschichte. Aber der normale Packer, finde ich, ich finde es schade. Scheiße, schade. <lacht> Alles im selben Bereich. Aber falls ein Gegner versucht, der, falls ein Gegner, der eine bessere Reichweite beim Packen hat als ich, als Yuri, versucht Yuri zu packen, kann man dennoch ein Technical einsetzen. Zeige ich euch einmal, wie das aussieht. So. Ne, das wollte ich nicht. So sieht das aus. Die Technical. Und beide versuchen zu packen im selben Moment. Oder vielleicht ein paar Frames Unterschied. Dann entschied so ein Technical. Also ist sie dennoch in der Lage, auch wenn ein Gegner bessere Reichweite hat als Yuri selbst, <lacht> ist sie dennoch in der Lage, den zu ein, in ein Technical zu verwandeln. Auch wenn ihr das Geduckt einsetzt. Auch wenn ihr so äh, den Wurf 
ein Tag Throw machen wollt. Oder wie das, wie das auch heißt. So könnt ihr es auch noch kontern. Kurz das wegmachen. Ich, das heißt jetzt aber nicht, dass ihr es wie wild hier drücken soll. Da, da ist der Gegner noch immer in der Lage, euch zu treffen. So einfach in einem guten Rhythmus. Dieser Rhythmus ist okay. Vielleicht ein Tick schneller, vielleicht ein Tick langsamer, wer weiß. So, ich habe jetzt alles endlich gedeckt. Was ich jetzt versuche, den Combo, den ich euch zeigen wollte. Macht ordentlich viel Schaden. Nein, das war der falsche Klopf. Ja, das war der richtige Klopf, aber ich habe da die Combo verloren. Nein. Moment. Steuerung. Ist okay. Nein! Ach, Dreck! Ich wollte den Ultra einsetzen, genau. Accent, äh, der Hardkick Send Pusher kam nicht raus. Abgewehrt. Gibt's doch nicht. Abgewehrt? Dann ihn noch einmal. Das Mashen ist nicht. ist keine, ist keine gute Angewohnheit. <lacht> Mach das bloß nicht mit Juri. So, da hat man schon 380 Schaden oder 387 Schaden gesehen. Plus diese 480. Ergibt gute 860 Schaden. Aber. Wieso das so ist? Ihr habt gesehen, dass ich den Fokus eingesetzt habe. Äh, eingesetzt habe. Und damit der Combo sitzen muss, muss der Gegner auch noch drauf reinfallen. Falls ihr jemanden habt, der nicht so schnell reagiert. Aber der kommt auch ziemlich schnell raus. Na, wer weiß. Wenn ihr Glück habt, macht das ordentlich viel Schaden. Äh, wenn nicht, dann <lacht> tut's mir leid. Aber ich glaube, damit habe ich alles gedeckt im Tutorial. <lacht> Eine Stunde 20. Das ist zu lang. Ich werde noch in naher Zukunft mit anderen Charakteren üben. Um, ja, ja jetzt, jetzt nicht so extrem üben, dass das jetzt mein einziges Ziel im Leben ist. Sondern wie immer, just for fun. Und dann, wenn ich mal mehr drauf habe, gebe ich euch... Ein kleines Update zu jedem Charakter. Äh, zu jedem Charakter. Und falls es irgendwelche Fragen gibt, schreibt es im Kommentbereich. Ich versuche euch so viel wie möglich. Ich versuche euch alles zu erklären, was ich kann. Und ja, das wäre es eigentlich. Es war vielleicht ein bisschen fade, das Tutorial oder so. Aber. Dennoch, ich danke euch, dass ihr hier zugesehen habt bei meinem ersten Street Fighter Character Tutorial. Und wir sehen uns dann bei anderen wieder. Anderen Tutorials, anderen Let's Plays. Pipapo, ich bin euer HD. Und sage Bye Bye!